，殿下，半个月后，狄大人和洛大人就要举行大婚了。不杀了冷北再回京南，我们定对不住安宁还有林老的再见之恩。我要让他永世不得解脱，生不如死。这冷北，战败被贬，想来是恨起了你我，因此才来了京城。那明日你同我走一走。回去吧。花期已过，你的眼睛看得见，可以去看遍大晋的万里山河。陪我在这里看枯树残叶，可惜了。你又可曾问过我，我想要的是什么？这是天下刚刚干戈之夕，时局正乱，我护不住你。你想好了吗？嗯，想好了。你叫什么？殿下，他是个哑巴你走吧，吉利，你也走。嗯、殿下，这丫头哭了，她在那儿比划着。呃，要是您不把她留下来，帝家家主会责罚她。知道了，别哭了，你们都走，我想一个人待会儿。终于醒了，你是谁？这是哪儿？我是莫霜，这这是个竹舍。莫霜公主。嗯，是我
。现在是什么时辰？怎么不点灯啊？点灯？这大白天的，为何要点灯？白天？嗯。见了吗？哎、这十年间，殿下闲来无事，便会描摹弟子人的模样，却总画不出，直到姐姐出现。殿下曾和我说过，让他心动的，从始至终不是想象中的弟子缘，而是现实里的仁爱乐。韩义。开刀！居然用毒，无耻！纵使你武艺过人，瞎了眼还不是个废物！要！殿下！殿下！把内卫就能困得住我吗？韩群大晋太子者，连升三级小金天梁，放箭！你愣着干什么？都给我上！这些伏兵，原本是为弟子元准备的。不是子元遭受这些，便好。